वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब टूडे सवर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन टेंथ क्लास यूनिट नंबर एट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट द एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स गुरीज मन क्लास स्ट्रक्चर ऑफ ऐटम्स इंट्रडक्ष क्लास चूदा स्ट्रक्चर ऑफ ऐटम नाइन्थ क्लास इन नाइन्थ क्लास यू लर्न अबउट द ऐटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम दट आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स यू लर्न इन नाइन्थ क्लास दिस ऑल बेसिक थिंग्स आर लर्न इन नाइन्थ क्लास दिस ऑल बेसिक थिंग्स आर लर्न इन नाइन्थ क्लास सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आर explain different different of uh, atomic structures in ninth class these all things are learned in ninth class like jj thomson atomic model ernest rutherford tells uh, rutherford atomic model and niels bohr tells bohr's atomic model raka raka alainatvanti different different scientists lo different different uh, atomic uh, structure gurinchi vaalla vaalla abhiprayalanu batti atomic models cheppadam jarigindi ऐटम ल सब एटाक पार्टिकल एलक्ट्रा प्रोटा न्यूट्रॉन्स अन बड़े सब एटाक पार्टिकल उ एलक्ट्रा नैगेट्व चारज कलक्ट्रॉन इज नैगेटिवली चारज अं प्रोटा इज पॉजिटली चारज अं न्यूट्रा हाज नो चारज प्रोटा हाविंग पॉजिट चारज एलक्ट्रा हाविंग नैगेट्व चारज अं न्यूट्रा इज स्टेबल दिट न्यूट्रा की एला चारज उ इट इज न्यूट्रल पार्टिकल अदे विधा एलक्ट्रा ऐटम ल ఎలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయానికి సంబంధించి రకరకాల అటామిక్ మోడల్స్ జేజే థామ్సన్ ఒక అటామిక్ మోడల్ చెప్పారు పుచ్చకాయ మోడల్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా రూదర్ ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ గ్రహ మండల నమూనా ప్లానెటరీ మోషన్కి బేస్ చేసుకుని ప్లానెటరీ మోడల్ చెప్పడం జరిగింది రూదర్ ఫోర్డ్ ఆటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఆటమ్స్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనే విషయం మీద ఈ జూ జేజే థామ్సన్ అనే సైంటిస్ట్ రూదర్ ఫోర్డ్ సైంటిస్ట్ నీల్స్ బోర్ సైంటిస్ట్ ఇలాంటి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు వారి వారి అభిప్రాయాలను వాటి వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ కలిగి ఉండే స్థితులను బట్టి అటామిక్ మోడల్స్ చెప్పడం జరిగింది ఇదన్నీ కూడా నైన్త్ క్లాస్లో మనం ఈ అటామిక్ మోడల్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ టెన్త్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి టాపిక్స్ ఏమేంటి అని తెలుసుకోవడానికి చూడండి ఆల్ ఆటమ్స్ హ్యావ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అన్ని ఆటమ్స్ కూడా ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయా ప్రతి ఆటంలో కూడా మనకి చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ నైన్త్ క్లాస్లో చూసాం మనం మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ యాసిడ్స్ బేసెస్ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ రకరకాలైనటువంటి ఫామ్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అని మనం నైన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ప్రతి ఎలిమెంట్లో కూడా ఆటమ్స్ ఉంటాయా ఆ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్లో ఈ మూడు సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉన్నాయా ఈ ప్రతి ఆటంలో కూడా ఏ సబ్స్టెన్స్కి సంబంధించిన ఆటమ్ అయినా సరే దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్ ఉంటాయా లేకపోతే కొన్నిట్లో ఉండవా అనేటటువంటి విషయం ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి కంపల్సరీగా అదేవిధంగా ఆటమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్లో ఉండేటప్పుడు ఎందుకని వై ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్లో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ ఆ ఆటమ్స్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ నంబర్ వేరుగా ఉంటుంది వేరే ఎలిమెంట్లో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ నం న్యూట్రాన్స్ యొక్క నంబర్ వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఒక ఎలిమెంట్లో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ ఇంకొక ఎలిమెంట్లో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఎప్పుడు కూడా కలవు రెండు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ప్రతి ఆటమ్ ప్రతి ఎలిమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ ఇంకొక ఎలిమెంట్లో ఉండేటువంటి ఆటమ్స్ వేరు వేరుగా ఉంటాయి ఎందుకు అనేటటువంటి విషయం కూడా మనం టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా ఇంకొకటి హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఆటమ్ ఆటమ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని నేర్చుకున్నాం మనం 
టెన్త్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఆ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఆటంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కక్షల్లో ఉంటాయో చెప్తా మేము ఆటంలో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అనేటటువంటి విషయం కూడా టెన్త్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ మూడు రకాలైనటువంటి విషయం ఇంకా చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం మనం ఈ నేర్చుకోబోయే ముందు మనకి కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ అంతకు ముందు నేర్చుకున్నటువంటి పాఠము ఏదైతే లెసన్ ఉందో లైట్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ కానీ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ కానీ ఇలాంటి లైట్ లెసన్ మీద బేస్ చేసుకుని కొన్ని విషయాల నుంచి మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్కి వద్దాం ఏదైనా సరే మనం నేర్చుకున్న విషయాల నుంచి కొత్తగా నేర్చుకోబోయే విషయాలకు రావాలి నేర్చుకున్న విషయాల్లో ఒకసారి మనం అండ్ గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అదేంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను నేను మీకు అంతకు ముందు లెసన్లో నేర్చుకున్న విషయమే లైట్ ఈజ్ అ ప్రాపగేటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేవ్ లైట్ అనేది వేవ్స్ రూపంలో ముందు కదులుతుంది అనే విషయం నైన్త్ అంతకు ముందు చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నాం వేవ్ నేచర్ అని చెప్తాం వేవ్స్ రూపంలో వెళ్ళేటప్పుడు ట్రఫ్స్ క్రస్ట్స్ ఉంటాయి వేవ్ అంటే కంపల్సరీగా వేవ్కి ఈ పైన ఉన్న దాన్ని క్ర ట్రఫ్ అని క్రస్ట్ అని ఇలా ట్రఫ్లు క్రస్ట్లు ఉంటాయి వేవ్స్కి రెండు పక్క పక్కనే ఉండేటటువంటి క్రస్ట్ల మధ్య దూరం కానీ లేదా ట్రఫ్ల మధ్య దూరాన్ని మనము ల్యాంబ్డా వేవ్ లెంత్ అని చెప్తాం ఇదొకటి అంతకుముందు నేర్చుకున్న విషయాలు ఇవన్నీ అదేవిధంగా ఇక్కడ వేవ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పాండ్లో ఒక చెరువులో కనుక ఒక రాయి విసిరినట్లయితే చెరువులో ఒక రాయి విసిరినట్లయితే ఆ రాయి పడిన చోట నుంచి రౌండ్గా ఒక వేవ్ వస్తుంది ఒడ్డు వరకు కూడా బ్యాంక్ వరకు కూడా ఎక్కడైతే రాయి వేశామో అక్కడి నుంచి రౌండ్గా ఒక వేవ్ వస్తుంది ఇక్కడ రాయి వేశామనుకో ఇలా రౌండ్గా ఒక వేవ్ ఆ ఒడ్డు వరకు వస్తుంది ఇది ఒక వేవ్ని గమనించాలి మనం ఒక పాండ్లో వేసినటువంటి రాయి ఎక్కడైతే వేశామో ఆ రాయి దగ్గర నుంచి వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాటర్ వేవ్స్ ఇది ఒకటి విషయం అదేవిధంగా సౌండ్ వేవ్స్ మనం ఎయిత్ క్లాస్లో నైన్త్ క్లాస్లో సౌండ్ గురించి నేర్చుకున్నాం సౌండ్ ఈజ్ ప్రాపగేటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేవ్స్ సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వైబ్రేటింగ్ బాడీ వైబ్రేటింగ్ బాడీ నుంచి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సౌండ్ అనేది వేవ్స్ రూపంలో ముందు కదులుతూ ఉంటుంది అని నేర్చుకున్నాం ఇలా సౌండ్ వేవ్ అనేది వేవ్స్ రూపంలో వెళ్తుంది వాటర్ అనేది వేవ్స్ రూపంలో వెళ్తుంది లైక్ దేస్ లైట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాపగేటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేవ్స్ కాకపోతే లైట్ ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పుడు మనం అంతకు ముందు పాఠంలో హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ అని నేర్చుకున్నాం ఒక వైట్ లైట్ అనేది ఒక వైట్ లైట్ అనేది ఒక ప్రిజం గుండా వెళ్ళినప్పుడు సెవెన్ కలర్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని విబ్జిఆర్ వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ యెల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ అనే కలర్స్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం రెయిన్బో ఫార్మేషన్ ఈ రెయిన్బో ఫార్మేషన్లో ఒక లైట్ రే సెవెన్ కలర్డ్ లైట్ రేస్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఒక వైట్ లైట్ రే అనేది ఒక తెల్లని కాంతి కిరణము ఏడు రంగులు కలిగినటువంటి కాంతి కిరణాలుగా విభజన చెందుతాయి ఒక్కొక్క రంగుకి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క రంగుకి ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది మనం అంత క్లాసులో నేర్చుకున్నాం మనం రెడ్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది అదే వైలెట్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఆపోజిట్గా ఉంటాయి వేవ్ లెంత్ ఈజ్ అ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ల్యాంబ్డా ఈజ్ ఇండ ఈజ్ అ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై న్యూ అని చెప్తాము సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ వి సి అంటేనేమో ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ వాక్యూమ్లో లైట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది ఓకేనా ఇలా వెళ్ళేటటువంటి స్పీడ్తో వెళ్ళేటటువంటి లైట్ రే ఎప్పుడు కూడా విజిబుల్ లైట్ మన కంటికి కనిపించేటటువంటి లైట్ రే మామూలుగా మనకి ఇక్కడ విబ్జిఆర్లో ఏవైతే తెల్లని కాంతి కిరణం మనకు కనిపిస్తుంది తెల్లని కాంతి కిరణం సెవెన్ కలర్స్గా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు విబ్జిఆర్ కలర్గా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు డిస్పర్షన్ జరిగినప్పుడు కూడా ఆ కలర్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మన కంటికి కనిపించేటటువంటి కలర్డ్ రేస్ మరియు వైట్ రేస్ కాబట్టి వీటిని విజిబుల్ లైట్స్ అంటారు విజిబుల్ లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ విజిబుల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద విజిబుల్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ ద త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ బట్ లైట్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రావెల్ 
in medium also like air water glass etc etc mediums lo kuda travel chestundi ikkada visible light ni manamu electromagnetic wave ga electromagnetic light ga cheptam light anedi waves roopamlo propagate avutundani munde cheptam trough lo crust wave roopamlo ee vidhanga propagate avutundi ani cheppam ikkada trough crust ee vidhanga trough crust chestunte wave anedi munduku propagate avutu untundi విజిబుల్ లైట్ అనేది అన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్గా మనం చూడొచ్చు లైట్ వేవ్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని చెప్పొచ్చు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్లో ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఒకవైపు ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఒకవైపు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి లైట్ వేవ్లో కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి లైట్ వేవ్ని ఏవైతే సెవెన్ కలర్స్ విజిబుల్ లైట్ ఉన్నాయే అంతే మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతి కలర్కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ప్రతి కలర్కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది అంటే అది ఒక వేవ్ అనే అర్థం కాబట్టి ప్రతి కలర్డ్ లైట్ కూడా ఒక వేవ్ రూపంలో ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతుంది ప్రతిదానికి సబ్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఆ విధంగా మనకి లైట్ అనేది వేవ్స్ రూపంలో ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రూపంలో ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటుంది లైట్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లైట్ ఈజ్ ప్రాపగేటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఫీల్డ్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో ఇలా అసలు లైట్కి మరి అటామిక్ స్ట్రక్చర్కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు అలవా ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు లైట్ ప్రతి విబ్జార్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కలర్డ్ లైట్ రేకి కూడా పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అని చెప్పామే ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి లైట్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రూపంలో ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని చెప్పాము ఆ లైట్కి పర్టికులర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది లైట్ అనేది కూడా పార్టికల్స్ రూపంలో వెళ్తుంది లైట్ పార్టికల్స్ అంటారు వాటిని ఆ లైట్ పార్టికల్స్ లైట్ ఆటమ్స్ అనమాట లైట్ కూడా ఆటమ్స్ రూపంలో పార్టికల్స్ రూపంలో ముందు కదులుతుంది ప్రతి పార్టికల్కి కూడా కొంత ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీని పార్టికల్ ప్రతి పార్టికల్కి కొంత పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనము ఆటమ్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ వేవ్ థీరీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈ వేవ్ థీరీని బేస్ చేసుకుని ఆటమ్స్ని ఎలా వివరిస్తారు ఆటమ్స్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రోటాన్స్ని వీటిని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఈరోజు క్లాస్లో మనము అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనే దాని గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూసాం ఆటమ్స్లో ఉండేటటువంటి సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ మరియు లైట్కి మరియు అటామిక్ స్ట్రక్చర్కి ఉండేటువంటి రిలేషను మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు దీన్ని బట్టి మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లోపలికి వెళ్తాం ఈ విధంగా కొన్ని ఇంట్రడక్షన్ విషయాలను మనం ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లేదా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ అనేటటువంటి టాపిక్లో ఫస్ట్ పార్ట్ కింద మనం దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఈరోజు క్లాస్లో చూడటం జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్